Lesson 12.12 Phase number 123 plus 124 This is the page that we have seen. This is the page that we have seen. Read the text below. Nichir a text glu poro and ebong identify the sen the tense ebong tense glu shonakto koro kisher of the underlined sentences mane je glu sentence e shudhu underline kora royeche shudhu ei glu sentence er tense nirnoy koro and then discuss tar pore discuss koro alochona koro why the tense forms are used a tense क्या नो हुलो तार कारण गुलो बोर्नो ना करो आलोचना करो ताहुले आम्रा एक हन ते के एक टक टक करे धोर बो एवं शे गुलो tense आम्रा लिख बो आर देखो एक हने बोले से तीन टक कॉलम प्रथमे होले sentence मने ए जे underline करा sentence आम्रा ये तो टू को जायगा र मुद्दे लिखते पार बना लिखले तो हमरा पोर्टे पार बना tense र नामो just ये आह लेखा के लिए वो जितने पारे किंतु एक कॉलम गुलो छोटो। शुत्रे ना हमरा ये लेखा गुलो बड़ो को रिदेखा बो। तुमरा ये कॉलम में मने एक एक पार एक है ने तुमरा रख बे। और था ये जे प्रथम मने जे बाग को दवा आसान डर लाइन करा एक नंबर है। ताहले एक नंबर है हमरा ये जे दीस थे के ये स्कूल पुर्जन তারপরে কারণটা এখানে লিখবে আমরা সেইভাবে তিনটাই দেখাবো তাহলে আমরা যদি প্রথম বাক্যটা দেখি এই রকম হ্যালো डियर फ्रेंड्स ওহে প্রিয় বন্ধুগণ আই এম সুভা তাসনিম আমি হলাম সুভা তাসনিম এখন এই যে এক নম্বরের বাক্য দিস ইয়ার এই বছর উই উইল সেলিব্রেট আমরা উদযাপন করব ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এট স্কুল আমরা স্কুলে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করব এখন এই বাক্যটাতে আমরা দেখছি যে উইল একটা সাহায্যকারী ভার্ব আছে উইল থাকলে অথবা শ্যাল থাকলে অবশ্যই সেটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হবে সুতরাং এখানে আমরা লিখব ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স অথবা সিম্পল ফিউচার টেন্স এই দুটোর মধ্যে একটা লিখলে হবে একই জিনিসের দুই নাম তাহলে এটা কেন হলো কারণ তার কারণটা আমরা वही जे कारण है एक टक कॉलम सिलो एक हने एक हने तुमरा एक कारण टा एक हने जे टाइम लिखे दिच्छी शिटा तुमरा वही लास्ट टक कॉलम ही लिख बे जे टू इंडिकेट नेक्स्ट टाइम ये भविष्य श्योमाय बुझानो जन्नो ये टा की हुए से फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हुए से माने फ्यूचर श्योमाय बा भविष्य तेर श्योमाय আমাদের ক্লাস পরিকল্পনা করেছে টু অ্যাক্ট আউট আ ড্রামা একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে অন লিবারেশন ওয়ার মুক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে পরিকল্পনা করেছে এন্ড এবং আই এম ডুইং দা রোল আমি ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছি বা অভিনয় করতে যাচ্ছি অফ আ বিরাঙ্গনা মানে বিরাঙ্গনা মানে কি ওয়ার হিরোইন মানে যুদ্ধে যে সব মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মানে হিরোইনের ভূমিকা পালন করে বীরের ভূমিকা পালন করে এই রকম মহিলাকে বীরাঙ্গনা বলা হয় আই এম সো এক্সাইটেড আমি খুব আগ্রহী বাট কিন্তু লাস্ট ইয়ার গত বছর উই ভিজিটেড দা ন্যাশনাল মেমোরিয়াল টু পে आवर রেসপেক্ট টু দা মার্ডারস মানে গত বছর আমরা কি করেছিলাম ন্যাশনাল মেমোরিয়াল জাতীয় স্মৃতিসৌধ ভ্রমণ করেছিলাম শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য তাহলে আমরা এখানে টেন্স নির্ণয় করব আমরা জানি যে বাক্যের মধ্যে হ্যাভ অথবা হ্যাজ থাকলে এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হলে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এখানে হ্যাজ আছে এবং প্রেজেন্ট মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আছে এই যে প্ল্যান্ট সুতরাং এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট perfect tense এটা কেন হলো সেটা আমরা লিখব কারণটা লিখব টু ইন্ডিকেট রিসেন্ট past সাম্প্রতিক অতীতকাল মানে জাস্ট এই মাত্রই শেষ হয়ে গেল এই রকম বোঝাতেই এই টেন্স ব্যবহার করা হয় নাম্বার 3 ইট ওয়াজ আ ফ্রাইডে মর্নিং 
এটা ছিল শুক্রবারের সকাল উই গট অন দ্য বাস আমরা বাসে উঠলাম ইট ওয়াজ রানিং অ্যাট আ হাই স্পিড খুব মানে দ্রুত গতিতে চলছিল ছুটে চলছিল আই নো টেস্ট আমি লক্ষ্য করলাম যে তাহলে আমরা এখানে যে মূল যে সেন্টেন্স আন্ডারলাইন করা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়াজ রয়েছে আমরা জানি যে কোনো টেন্স আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে ওয়াজ অথবা ওয়ার থাকলে তারপরে যদি আর মেন ভার্বের সাথে আইনজি না থাকে বা মেন ভার্ব যদি না থাকে তাহলে সেখানে সিম্পল পাস টেন্স হয় সুতরাং এটাও সিম্পল পাস্ট কিন্তু ওয়াজের পরে যদি একটা ভার্বের সাথে আইনজি থাকতো সেটা পাস্ট কন্টিনিউস হতো সুতরাং এখানে মেন ভার্ব নাই আইনজি নাই ওয়াজটাই এখানে মেন ভার্ব সুতরাং এটা হলো সিম্পল পাস্ট আমরা লিখে দেব পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স অথবা সিম্পল পাস্ট টেন্স এটার কারণ আমরা লিখবো এরকম যে টু ইন্ডিকেট পাস্ট টাইম অতীত সময় বোঝানোর কারণে এটা হলো সিম্পল পাস টেন্স বা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এরপরে নাম্বার ফোর অলমোস্ট অল দ্য পিপল প্রায় সকল লোকজন ওয়ার ক্যারিং এই যে এখানে ওয়ার এসেছে এবং ভার্বের সাথে আইনজি এসেছে তার মানে এটা হলো পাস্ট কন্টিনিউস আচ্ছা ক্যারিং তারা বহন করছে বা সাথে নিয়ে আছে কি রেড অ্যান্ড গ্রিন ড্রেসেস তারা লাল সবুজের জামা পরেছে আই আন্ডারস্টুড আমি বুঝতে পারলাম দে ওয়ার অলসো হেডিং টুয়ার্ডস দ্য ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ওয়েন আই রিচ দেয়ার আচ্ছা দেখো তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে তারাও কি করছে ন্যাশনাল মেমোরিয়াল জাতি জাতীয় স্মৃতিসৌধের অভিমুখে যাত্রা করেছে ওয়েন আই রিচ দেয়ার যখন আমি সেখানে পুষলাম তারপরের অংশটা আমরা পরের সেন্টেন্সে দেখব কিন্তু এটা টেন্স দেখো ওয়ার আছে ভার্বের সাথে আইনজি আছে তার মানে কি ফার্স্ট কন্টিনিউস সুতরাং এটা হলো ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স আর এটা কেন হলো কারণ সেটা আমরা লিখে দেব টু ইন্ডিকেট কন্টিনিউস পাস্ট টাইম অতীতকালে চলছিল এরকম একটা সময় বা কাজ বোঝাতে পাস্ট কন্টিনিউস ব্যবহার করা হয় এরপরে নাম্বার ফাইভ আই গট এমাস্ট আমি অভিভূত হয়ে গেলাম অবাক হয়ে গেলাম টু সি দ্য সি মানে সাগর দেখে মানে সমুদ্র দেখে জনসমুদ্র দেখে সি অফ পিপল মানুষের সাগর মানে কি জনসমুদ্র যখন বেশি মানুষ একত্রিত হয় সেটাকে জনসমুদ্র বলা হয় বা দ্য সি অফ পিপল বলা হয় তাহলে এই মানে জনস্রোত বা জন জনসমুদ্র দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম ইন দ্য মেমোরিয়াল কমপ্লেক্স মেমোরিয়াল চত্বরে বা স্মৃতিসৌধর চত্বরে আমরা এতগুলো মানুষ দেখে অবাক হয়ে গেলাম পিপল ওয়ার ওয়াকিং লোকজন হাঁটছিল স্লোলি ধীরে ধীরে টু দ্য মনুমেন্ট টু প্লেস দ্য ফ্লাওয়ার্স অ্যাট দ্য অল্টার অব দ্য মেমোরিয়াল তার মানে পিপল ওয়ার ওয়াকিং স্লোলি লোকজন ধীরে ধীরে হাঁটছিল টু দ্য মনুমেন্ট মানে এই স্মৃতিসৌধের দিকে টু প্লেস প্লেস মানে জায়গা নয় এখানে প্লেস মানে সমর্পণ করা বা উৎসাহ মানে এই যে উৎসর্গ করা বা দেওয়া কি দেওয়া দ্য ফ্লাওয়ার্স ফুল দিতে ফুল সমর্পণ করতে বা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে অ্যাট দ্য অল্টার অল্টার মানে বেদি মানে যে উঁচু জায়গার উপরে কোনো বিল্ডিং বা কোনো মূর্তি স্থাপন করা হয় সেই উঁচু জায়গাকে বা স্টেজকে বলা হয় অল্টার সেগুলো আমরা ভিডিওর মানে এই অধ্যায়ের শুরুর দিকেই আমরা এগুলো শিখে এসেছি তাহলে তারা ধীরে ধীরে যাচ্ছিল মনুমেন্টের দিকে ফুল মানে উপহার দেওয়ার জন্য বা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য আ গ্রুপ অফ পিপল এক দল লোক ওয়াজ সিঙ্গিং দ্য ফ্যাট্রিওটিক সং দেশাত্মবোধক গান গাছিল এখানে দেখো এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা এই গানটা তারা গাচ্ছিল তাহলে এখানে আমরা দেখছি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স কারণ এই যে গেট নাই তার পাস্ট ফর্ম রয়েছে গট গেট গট গট মানে এখানে পাস্ট টেন্স টেন্স রয়েছে মেন ভার্বের পাস্ট ফর্ম রয়েছে এই জন্য এটা হলো পাস্ট ইন্ডিফিনিট বা সিম্পল পাস্ট বলা যায় আর এটার কারণ আমরা লিখতে পারি টু ইন্ডিকেট পাস্ট টাইম 
অতীত সময় বোঝানোর জন্য এই টেন্স ব্যবহার করা হয় তারপরে নাম্বার সিক্স সাম পিপুল ওয়ার শোয়িং কিছু লোকজন দেখাচ্ছিল দেয়ার রেসপেক্ট তাদের সম্মান টু দ্য ওয়েড ফ্রিডম ফাইটার্স মানে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের অনার করছিল সম্মান দেখাচ্ছিল তারপরে আমরা এইটা টেন্স যদি নির্ণয় করতে যাই দেখছি যে ওয়ার আছে মেন ভার্বের সাথে আইন যে আছে তার মানে পাস্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে এটা হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর এটা কেন হলো তার কারণে আমরা লিখব টু ইন্ডিকেট বোঝানোর জন্য কন্টিনিউয়াস পাস্ট টাইম মানে অব্যাহত বা চলমান অতীত সময় বোঝাতে আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করি নাম্বার সেভেন আই খুডন্ট রিসিস্ট মাই সেলফ আমি পারলাম না আমাকে প্রতিহত করতে রিসিস্ট করতে আই ওয়েন্ট দেয়ার আমি সেখানে চলেই গেলাম অ্যান্ড টাচড এবং টাচ করলাম স্পর্শ করলাম ওয়ান অফ দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স ফিট এবং আমি গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পা মানে চরণ স্পর্শ করলাম করিয়ে শ্রদ্ধা জানালাম হি বিকেম হ্যাপি তিনি সুখী মানে খুশি হলেন অ্যান্ড অ্যাডভাইজড মি এবং আমাকে উপদেশ দিলেন টু রিড অ্যাটেন্টিভলি ভালো করে পড়াশোনা করো বাবা এরকম তিনি আশীর্বাদ করলেন দোয়া করলেন অলসো তারপরে আরও কি হলো হি টোল্ড মি তিনি আরও বললেন টু বি আ গুড হিউম্যান বিং মানুষের মতো ভালো মানুষ হতে অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর দ্য কান্ট্রি দেশের জন্য কাজ করতে বললেন আই ফেল্ট আ কাইন্ড অফ লাভ আমি ভালোবাসা অনুভব করলাম অ্যান্ড রেসপেক্ট সম্মান অনুভব করলাম ফর মাই মাদারল্যান্ড আমার মাতৃভূমির জন্য তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে ক্যান নাই তার পাস্ট রয়েছে কুট সুতরাং এটা অবশ্যই সিম্পল পাস্ট বা পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এটার কারণ আমরা লিখি এইভাবে যে টু ইন্ডিকেট পাস্ট টাইম অতীত সময় বোঝানোর জন্য এই টেন্স ব্যবহার করা হয় এরপরে নাম্বার এইট আই টুক দেখো এখানে টেক নাই তার পাস্ট ফর্ম রয়েছে তার মানে আর পড়তেই হবে না এখানেই পেয়ে গেলাম এটা সিম্পল পাস্ট বা পাস্ট ইন্ডিফিনিট আচ্ছা যাই হোক তাহলে আই টুক আমি নিলাম আ ভাউ দ্যাট আই উডন্ট ডু এনিথিং হার্মফুল মানে আমি ক্ষতিকর কোনো কিছু করব না টু মাই কান্ট্রি আমার দেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু করব না এটার শপথ আমি নিলাম আই অলসো থট আমি আরও ভাবলাম আই উড ডু সামথিং আমার করা উচিত কিছু ইউনিক মানে অনন্য কাজ সো দ্যাট যাতে করে এভরি ওয়ান উড মানে রিকগনাইজ মাই কান্ট্রি উইথ রেসপেক্ট যেন সবাই সম্মানের সাথে আমাদের দেশকে মনে রাখে বা চিনতে পারে যাই হোক তাহলে এটা হলো পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আর এটার কারণ আমরা এভাবে লিখছিলাম বরাবরের মতো যে টু ইন্ডিকেট পাস্ট টাইম এরপরে নাম্বার নাইন আই হ্যাভ আই হ্যাভেন্ট ফগট ইন মাই প্রমিস আমি আমার কি করলাম না ভুললাম না প্রমিস মানে এই ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞা আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভুলে যাইনি তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে হ্যাভ রয়েছে আর এখানে মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম রয়েছে সুতরাং এটা হলো মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হওয়ার কারণ হলো টু ইন্ডিকেট রিসেন্ট পাস্ট সাম্প্রতিক অতীত বোঝানোর জন্য বা যে কাজটা এই মাত্র একটু আগে শেষ হয়ে গেল সেটাই হলো রিসেন্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এরপরে সর্বশেষ নাম্বার টেন আই এম ওয়ার্কিং অন দ্যাট আমি এই বিষয়ে বা এটার মানে এই বিষয়ে আমি কি করছি কাজ করছি তাহলে এখানে এম আছে আর ভার্বের সাথে আইনজি আছে তার মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হওয়ার কারণ হলো টু ইন্ডিকেট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট টাইম তাহলে এখানে পাস্ট হবে না প্রেজেন্ট হবে কারণ এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়েছে আর এটার কারণ হলো টু ইন্ডিকেট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট টাইম মানে চলমান 
বর্তমান সময় বোঝাতে মানে যে কাজটা বর্তমানে হচ্ছে শেষ হয়নি যেমন আমরা পড়ছি এই রকম বোঝালে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করা হয় এখন তোমরা একটা অ্যানসার করো কমেন্টে আই এম ইটিং রাইস আমি ভাত খাচ্ছি হুইচ টেন্স ইজ ইট এইটা কোন টেন্স এই টেন্সের নামটা শুধু লিখে দাও আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ববরকাতু